Freital vor 100 Jahren oder die Idee einer besseren und gerechteren Stadt. Kann man eine Stadt so gestalten, dass alle Menschen in ihr besser, glücklicher, demokratischer und freier zusammenleben können als anderswo? Genau das ist vor 100 Jahren ganz in der Nähe von Dresden versucht worden. In Freital. Warum heißt Freital eigentlich Freital? Die Stadt hätte auch Weißeritz, Liebknechthausen oder Deupodö heißen können. Aber dazu kam es nicht. Als man sich 1921 entschloss, die drei Industriedörfer im Tal zu einer Stadt zusammenzuschließen, da musste ein Name gefunden werden. Der Name war Programm. Freital. Ein Tal, in dem alle Menschen frei leben konnten. Die Gründung von Freital war nicht nur ein bürokratischer Akt. Es ging nicht nur darum, die Trinkwasserversorgung oder den Verkehr besser zu organisieren. Die Gründung von Freital durch die Vertretungen von Döhlen, Däuben, Potschappel und anderen Ortsteilen war ein Projekt. Es war der Versuch, gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen. Die Umsetzung einer Utopie. Das Ziel war, das Leben der Menschen vor Ort besser, glücklicher und demokratischer zu machen. Freital kann stolz sein auf das, was damals versucht wurde. Aber was genau war das? Spulen wir zurück um rund 150 Jahre. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts finden wir im Blauenschen Grund, der vorher eher für seine unberührte Natur bekannt war, Bergbau und Stahlverarbeitung. Daher wohnten auch viele Arbeiterinnen und Arbeiter hier. Sie lebten oft unter schlechten Bedingungen und mussten hart und lange für wenig Geld arbeiten. Der Protest gegen diese Lebensbedingungen organisierte sich in Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei. Doch von der politischen Macht von der Möglichkeit, die Dinge in ihrer Stadt selbst in die Hand zu nehmen, blieb der übergroße Teil der Gesellschaft zunächst ausgeschlossen. Das änderte sich nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik. Jetzt konnte eine demokratisch gewählte Mehrheit die Stadtgründung durchsetzen. Es war der Sozialdemokrat Julius Hermann Henker, der schließlich den Namen Freital vorschlug. Freital sollte eine ganz besondere Stadt werden. In diesem Tal sollten alle Menschen frei leben können. Und das hieß vor allem, es sollte für alle Bürgerinnen und Bürger ein breites Angebot an sozialen und kulturellen Einrichtungen vorhanden sein, das den Menschen das Leben erleichterte. Im Laufe der 20er Jahre wurden Kindergärten und Bibliotheken eingerichtet, Sportplätze, Turnhallen, neue Schulen, ein Konsumverein sowie das Freibad am Windberg gebaut. Eine Poliklinik und eine Zahnarztklinik wurden eröffnet. Was heute normal klingt, war damals revolutionär. Die Planung ging damals sogar noch weiter. In Däuben, am Fuß des Windbergs, sollte ein großes, modernes Stadtzentrum errichtet werden. Geplant war eine große Fest- und Feierhalle und ein Forum für die Bürgerinnen und Bürger. Die Freitaler der 1920er Jahre trafen sich in zahlreichen Vereinen, zum Beispiel um Sport zu treiben. 1930 wurde die Freitaler Radballmannschaft deutscher Meister. Andere Freitaler waren Mitglied in Gesangsvereinen und Chören, bei den Naturfreunden oder im Radiobund. Eine Gruppe, die sich mit dem neuen Medium Radio beschäftigte. Der Arbeiter Samariterbund und die AWO setzten sich für die Armen, Alten und Kranken im Freital ein. Die Mitgliedschaft im Verein war in Freital zehnmal so hoch wie im Rest Deutschlands. Die Menschen nahmen ihr Leben vor Ort selbst in die Hand und gestalteten gemeinschaftlich ihren Alltag. Das Beispiel Freital machte von sich reden. Im Jahr 1927 kam sogar eine Abordnung des Völkerbundes, des Vorläufers der Vereinten Nationen nach Freital, um sich diese fortschrittliche und soziale Stadt anzuschauen. Und Freital stellte sich gegen rechts. Viele Bürgerinnen und Bürger engagierten sich im Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das für den Erhalt der Weimarer Demokratie kämpfte. Vermutlich in keiner anderen Gemeinde Deutschlands hatten die Nationalsozialisten bis 1933 so wenig Erfolg wie in Freital. Selbst bei den letzten Wahlen, nach einem von Gewalt und Einschüchterung überschatteten Wahlkampf, wählten nur ein Viertel der Wähler Adolf Hitler. In Deutschland insgesamt waren es hingegen fast die Hälfte. Vielleicht waren die Freitaler weniger anfällig für den Nationalsozialismus, weil sie Demokratie leben konnten, weil sie sich sozial abgesichert fühlten und sich damit weniger vor der Zukunft fürchteten als anderswo. Die Ideen von vor 100 Jahren sind mehr als Geschichte. Sie sind heute immer noch aktuell. 
Freital braucht zum Beispiel noch immer ein Zentrum. Natürlich sind manche Probleme heute anders gelagert. Aber die Freitalerinnen und Freitaler vor 100 Jahren zeigten, wie man mit Engagement und einer Vision besser zusammenleben kann.